What is that? Copper. It's copper sulfate. Hi. Hello, everyone. Namaskaram. Travel is today. Another episode. Like all of us, Adam. And that is the last two episodes. Episode like all of us, Adam. In the name of our Sanat, and that is the two episodes. Where are they? After that, we have to go to the first time. We have to go to the first time. And that is the one. And that is the one. This is the one. This is the one. This is the one. This is the one. After that, we have to start the episode. After that, we have to go to the next episode. Nampaknya India itu kan berempo, anda tadi kan orang empo. Atau kalau lipat dengan anda cerpen mudah leh, ni kiri sama siapa, atau kalau lipat dah, orang tadi kan. Apa ini lalu terana India kalau mana ada pun ini murni, macam kalau lipat lah orang ini kiri nih, anda tadi kan. Apa dah mula kan? Anda tadi kan beritahu perdaya sedikit, tiri kan? Berapa ribu barang yang perdaya dalam dua. Nampak kalau pelindung dia border ni, berapa nasi hati yang diberi tu. Indah tapi soal lagi, semua orang guna saham. Nama kita channel ada edukan anda je, nyah subscribe ya, mari kerjau, bell button mari, mari kerjau. Semua sama orang je, dorota, travelista. Apa dah mula dah boleh orang ini dah, orang kata lebaran tu, orang boleh guna dia, touchy amal dia. Iman ni orang dengan black color orang, black color orang mana ni? Nampak kayu orang tu amal dia orang ni dah, orang ni dia, ini pen guna dia skalum sama orang orang kerja guna dia. Apa yang dengan dia season lah, pen guna dia. Apa orang sama orang kerja guna dia, nampak kayu orang tu orang ni dia. Apa kasihnya? Nampol kau ini episode lekan dah baru dengan Chandi gelar anda. Ini adalah nampol itu rendah yang kanda. Orang pasti bandung orang terbesar. Inna tapi episode lekan lekan ni kiamon ada. Air lekan kini bersang gelar dulu dah mana ceria pulil gelar anda. Pulil nampol kau anda. Cepat dalam kerja orang pasti bana anda. Ini air sah nama teram kau dah tikeli. Orang pasti apa ini kau nama telo. Ini pasti bandung orang nasi bijal ini parcer dulu ni. Air emas sanggul kerja sana. Ini pasti beran dah mudum. Pona itu berlalu. Pada orang ni, dorang mana tu orang ni pergi kerana orang arikura bagas silia. Pini yang orang ini ni baru pertama je, ni orang elephant seal ni kan orang tu. Bayang kerana ni pula seal ni, orang ni tu orang ni 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 Kereta mana yang lewat itu? Mula pertanyaan ada. Siri kalau kalau lembu mula ada betul betul. Sehingga nak kalau melihat elephant di siri kalau ada mula lekut kena, nampak orang kena kata. Orang dengan mana? Orang patang orang kepala dengan orang dengan mandi kena. Alam bata. Ada tiwai perasan ada. And so he doesn't really know what to make of us. So as young boys do, they, they tend to be a little bit inquisitive and adventurous. So keep moving, please. Keep moving, please. Oh, boy. Hey! No! Keep going. Keep going. Keep going. No! Yeah! Hey! Okay. I like it. I could not hold Kalau terus terus, abang itu terus terus dengan dengan orang ni, dengan orang jauh ini, ada. Macam apa ni? Lepas di luar nampak kita, panik pala ni lagi. Folks, and when you go to view the elephant seals, oh, whoa, whoa, okay. You guys don't stop, okay. Alam bata. Oh, alam bata. Tak kami kan, orang orang kan lontik ni ada. Di mana lah, nama si ilang ni kami tu, anda tiri travelis jatuh. Don't run, don't run. Bayang kalau sambo itu, sihir pun nak kerjanya macam tu. Pernah kau rasa macam siapa yang kau anda di kebun tu, sanda pun dia anda hikmat kerja dengan kau ni kaya ni. Macam hikmat kerja ni kalau nak kerja, ceri kau anda di kelala, hati kelalun. Apa 
നോർത്ത് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫിൻലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോർത്ത് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹിമക്കേടിയിൽ കാണാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേര് സംശയം അൻറ്റാർട്ടിക്ക പോയി ഹിമക്കേട് കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു മറുപടിയാണ് ഹിമക്കേടിയിൽ നമുക്ക് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിക്കയിൽ കാണാൻ പറ്റും ആർട്ടിക്ക മീൻസ് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആകാം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വർത്താൻ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പോണത് ഏറ്റവും വലിയ സീൽ സീലുകളിൽ ഒന്നാണ് എലിഫൻറ്റ് സീൽ ഇത് ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനം കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കിടക്കണം എലിഫൻറ്റ് സീൽ ഇട്ടാ വലിപ്പം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല സീലിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരു എലിഫൻറ്റ് സീലിൻ്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ എലിഫൻറ്റ് സീലിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു എലിഫൻറ്റ് സീലിന് നാനൂറ് കിലോ മുതൽ മൂന്ന് ടണ്ണിന് മുകളിൽ വരെയുള്ള വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം എലിഫൻറ്റ് സീലിന് അത്രയ്ക്കും പൾക്കി അത്രയ്ക്കും പൾക്കിയാണ് അത്രയ്ക്കും ഐ അത്രയ്ക്കും പൊളിക്കണ ഈ എലിഫൻറ്റ് സീൽസ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കിടക്കാം കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് പെൻഗിൻസ് ഒക്കെ എലിഫൻറ്റ് സീലിനൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പാറാമി എന്നിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ഓക്കെ എലിഫൻറ്റ് സീൽ എന്നിട്ട് ചെയ്യണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോണം പോലെ അത് പെൻഗിൻസ് നോക്കിയാൽ കിട്ടാ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയില്ലത് എവിടെ അലമ്പ് കിടക്കും കേട്ടോ ഇട്ടയ്ക്ക് അലമ്പുണ്ട് വയ്യാണ്ട് കിടക്കട്ടോ ഞാനങ്ങാൻ വയ്യ ഇറതൊന്നും കിടക്കണ പോലെ കിടക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ പെൻഗുവിന്റെ ഭക്ഷണം ഫിഷ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിയ അവിടെ ഒരു സീൽസ് നമ്മുടെ എലിഫൻറ്റ് സീൽസിന്റെ ഭക്ഷണം സ്കിഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ കേട്ടോ കടലില് വരുന്ന സ്കിഡ്സ് അവർ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അവരുടെ മെയിൻ ഭക്ഷണം വരുന്നത് സ്കിഡ്സ് ആണ് പെൻഗുവിന്റെ ഭക്ഷണം അലമ്പ് 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 പെൻഗുവിന്റെ ഭക്ഷണം ഫിഷ് ആണ് കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഗടികൾ കഴിക്കൂട്ടോ അപ്പൊ സീൽസ് എലിഫൻറ്റ് സീൽസിന്റെ മക്കളാണ് വരണേ കേട്ടോ നാളത്തെ അപ്പന്മാരെ വള കേസാ നോക്കിയേ ഇവ ഇപ്പോട്ട് അവിടെ പിള്ളേർ അലമ്പടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എൻഗ്യൂൻസ് എല്ലാവരും കടലിലേക്കല്ല നോക്കണം കേട്ടോ ഇവരെ നോക്കണം ഇവരെന്തൊരു ചെയ്യണേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നിൽക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കണ പോലെ പെൻഗ്യൂൻസ് നോക്കിക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും നോക്കിക്കണ പോലെ പെൻഗ്യൂൻസ് നോക്കിക്കണം ഈ സീൽസ് എലിഫൻറ്റ് സീൽസ് എന്തൊരു ചെയ്യണേ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മള് സീൽസിനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമില്ല നമുക്ക് പരമാവധി നമുക്ക് മാക്സിമം അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം അവരവിടെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐസ് എന്നല്ല നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് എന്താണ് ഇവിടെ പച്ച നിറത്തിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒപ്പം തന്നെ മില്യൺസ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഗവേഷണർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക മുന്നേ ലക്ഷക്കണക്കിന് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഇവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിനോസറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കള്ള് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയെന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഡിനോസറിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കള്ള് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ മലാവി ലേക്കിൻ്റെ തീരത്ത് ഡിനോസറിൻ്റെ സ്കള്ള് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഒരു ലേക്കിൻ്റെ തീരത്ത് സ്കള്ള് കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ
നമുക്ക് ഇതായി ചെറിയ വഴി ഒന്ന് വിട്ടി വന്നിരിക്കണം കേട്ടോ വഴി കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടത് ഒന്ന് കാര്യം തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലേക്ക് വരും അധികം ദൂരമില്ല ഒരു ഇരുപതടി മുപ്പ അടി താഴത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ അതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പച്ചപ്പിനെ നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ആക്റ്റീവ് വോൾക്കാനുകൾ കാണാൻ പോകട്ടോ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ബാക്കി ആയിരിക്കും ഏകദേശം <laughs> ആയിരം വർഷം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും അവിടെ കയറി പറ്റാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇതില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാട്ടല്ലേ അവർ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ പുല്ല് നമുക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് കാണുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഭയങ്കര അത്യപൂർവ്വ കാഴ്ചയാട്ടോ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഒരു ഒരു പുൽമേട് കാണുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ അത്രയ്ക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആർക്കും അങ്ങനെ കയറി പോകാനോ അങ്ങനെയുള്ള അവകാശമില്ല പെൺകിൻസ് വരെ അധികം കയറി പോകണ കാണാല്ല കേട്ടോ അവർ വരെ അതിന് റെസ്പെക്റ്റ് ആയി നിൽക്കണേ അതുകൊണ്ട് ആരും പറയാണ്ട് നമ്മുടെ കിണറുമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കല്ലും ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചൊരു ഫംഗസ് പോലെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരുപാട് കല്ലും മീനിട്ട് കാണാം ഇതിന് അന്റാർട്ടിക്ക നമുക്ക് കാണാൻ കാണുന്ന പച്ചപ്പുകൾ കേട്ടോ വേറെ ഒരു ഒരു വൃക്ഷം പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണാം കേട്ടോ പച്ചപ്പ് കണ്ട ഓരോ പാറയാമേ പാറയാമേ ഒരു ഗ്രീനറി കണ്ട ഒരു പൂപ്പലാട്ടോ നമ്മൾ ഇത് പൂപ്പലാണ് നമ്മൾ ഫംഗസ് അല്ല ഒരു പൂപ്പലാണ് പാറമ്മ പറ്റി നിൽക്കണ ഒരു പൂപ്പലാണ് നമ്മൾ കിണറിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു പൂപ്പലാണ് കാണണം കേട്ടോ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോപ്പർ ഇസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് യെസ് ദ കോപ്പർ സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഓൾഡ് സോ ഇറ്റ്സ് എ മിനറൽ യെ ഓക്കേ ഓക്കേ ദിസ് ഇസ് മിനറൽ ദ കോപ്പർ യെ കോപ്പർ ഓ ഓ ആൻഡ് ദ കോപ്പർ ടേൺസ് സോ ദിസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഓ ഓ സെയിം ലൈക്ക് എമറാൾഡ് ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് യെ സെയിം ലൈക്ക് എമറാൾഡ് എമറാൾഡ് ഒക്കെ ഗ്രീൻ കളർ ഉണ്ട് എമറാൾഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒക്കെ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ എമറാൾഡ് ആണ് കണ്ടോ ഒരു അംശം പോലെ നമുക്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ഇതാ പറഞ്ഞ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസോർട്സ് ഉള്ളത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പോകുമ്പോ എമറാൾഡ് എമറാൾഡ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചവിട്ടിയിട്ട് പോകാൻ എമറാൾഡ് പക്ഷെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതെ വേണ്ട കോപ്പർ സൾഫക്സ് കേട്ടോ കോപ്പർ സൾഫക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അന്റാർട്ടിക്കയിലെ റിസോർട്സുകൾ ഇതുവരെ മൊത്തം എന്നിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കിയുള്ള ഏത് ഭൂഖണ്ഡത്തേക്കാളും കൂടുതൽ പെട്രോളും പെട്രോൾ ആയാലും ശരി ഗോൾഡ് ആയാലും ശരി മിനറൽസ് ആയാലും ശരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയണം കേട്ടോ ഹായ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ എപ്പിസോഡൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യട്ടോ ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്റാർട്ടിക്കനെ പറ്റിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു മാപ്പ് കാണിക്കാന്നല്ലാണ്ട് അന്നൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണേല് അതൊരു ഭാഗമാകാൻ പറ്റണേല് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിക്ടോറിയ ഫോൾസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു ടീച്ചർ അയച്ച തന്നാണ് നമ്മളെ ആ ഫോൾസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണതൊക്കെ അവരുടെ അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൊജക്ടറിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ എപ്പിസോഡും അങ്ങനെ സ്കൂളുകളിൽ വല്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് മില്യൺസ് ഫോളോവേഴ്സ് ആഗ്രഹിക്കണേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ പഠിപ്പിന് ഉപകാരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷമായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പല ആഫ്രിക്കൻ എപ്പിസോഡും നമ്മുടെ എമറാൾഡിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ഗോൾഡിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആ പച്ചപ്പ് കാണാൻ പറ്റണ കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് അടുത്തേക്ക് പോട്ടാ അവിടെ ഞാൻ നോക്
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ വകുപ്പിലെ എന്താ സംഭവമാണ് എന്നാ ഇവിടുന്ന് ഒരു സാധനം കല്ല് പോയിട്ട് മണ്ണ് പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാട്ടാ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ പെൻഗിന് കാണാടാ ഓഹ് എന്തുട്ടാ ഭംഗി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പച്ചപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഹലോ ഹായ് ഫൈൻ ഫൈൻ ഓ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഷോട്ട് കൊണ്ടുക്കണല്ലോ പെൻഗിൻസിൻ്റെ യെസ് നമ്മളിതിനെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ നടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടാമത് വളർന്നു പറഞ്ഞ നൂറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആയിരം വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമൊക്കെ എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഒരു പെൺകിണുകളും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചെണ്ണം കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു പൊന്നു പോലെയാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പച്ചപ്പ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അവൻ പോയ വഴിക്ക് പുല്ല് പോലും മുളക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതായിരിക്കും അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ റിസോഴ്സും അത്രയ്ക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഒരു ഒരു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഉടമ്പണിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ആട്ടയിലൊക്കെ ശരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് അൻറ്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് വരുമ്പോഴായാലും പോകുമ്പോഴായാലും ഒരുപാട് റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അത് എടുക്കണം എന്ന് പോലുള്ള താങ്ക് യു അതെടുക്കണം എന്ന് പോലുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും പൊന്നു പോലെ അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ നോക്കണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ട് പരമാവധി നോക്കാം വരെ ആസ്വദിക്കുക പോവാം ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എന്തോ കല്ലും സംഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് വലിയൊരു കേസായിട്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പൊട്ടപ്പേരൊക്കെ നമ്മുടെ പേരിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന് കണ്ട് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ആസ്വദിച്ച് പോവാം ഇവിടുത്തെ റിസോഴ്സ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോക്കേസിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാനും ഒന്നും പാടില്ലാട്ടാ once a year they have to oxygenate the blubber so if you were to look at the elephant seals they're full of blubber right and that's why how they get protected from the cold and the deep and all of that kind of thing so once a year they have to come on land and they open up the blood vessels and that whole that blubber becomes lot full of blood and it oxygenates the blubber so if you to take that seal and put it in the water it would die of cold So they're very vulnerable right now because they literally are flushing the blubber full of oxygenated blood. And hence what happens after that of course is the skin comes off. So if you have a little look all the skin is literally sloughing off the animal. And that's what's happening. So for three or four weeks of the year they sit there making sure that the blubber gets fresh blood and fresh oxygen and then they go back to sea and uh, that's where they live. Elephant seals ladies and gentlemen are the world's most amazing divers. They go to over 2000 meters in one breath of air 60% of their life 60% is under 500 meters of water really that is how deep and how long they go under water for 60% that's why they got these huge eyes they hunt squid at that depth so they really are serious squid hunters so there you can see the snout on the top they have this protuberance this like kind of like a, a snout Well, like an elephant's trunk but that becomes more pronounced when they breed so these females when they when they fall out like this most of them are pregnant because what happens in the early season when they come out here in october november they give birth okay like the one that we saw the other day the little weena yesterday mm -hmm. that's obviously was born in uh, september october november all right and when they give birth immediately the big beach masters will see her and cover her again so they're pregnant because obviously if you think about it in the open ocean you can't meet so they immediately as they give birth the big males will cover them again but the fetus stops developing 
So the fetus will actually stop and it will implant itself into the uterus and stop developing. It's called delayed implantation, which is quite an amazing thing. So when the old scientists thought of, oh my gosh, look, it's getting mated now. And they looked at the gest gestation, it was 15 months. It's not because the fetus stops developing. It's only for about six months of the year. And then it starts developing again. And then they'll give back birth in October again, the next season. All right. So that's the elephant cell, very, very cool creature. And they're always, they're always like, like, okay, it's a bit, it's a bit sore apparently when the whole blubber gets filled with blood, but they like touching each other because it's a bit of warmth and a little of that. It's called sigma tactic, is the love of bodily contact, which I love that word. Um, ladies and gentlemen, the other thing I want you to notice, look how calm all the rookeries of penguins are right now. So you've got two things going on here. It's the end of the season, because we're so far north of the Gen 2 um, uh, uh, breeding season. So you've got two penguins here. So what happens after this huge stress of breeding and eggs and chicks and all of that kind of thing, the adults then go and they feed into the ocean, come back, and then they sit on one little spot like this, and they just go, <sighs> and they just get rid of all their feathers. <laughs> Catastrophic molt, it's called. So they get rid of all their feathers and all of a sudden, eventually after three or four weeks, they get a brand new set of feathers from underneath, okay? It's called a catastrophic molt. So the adults are all going, oh my God, that was such a stressful season. I'm gonna have a nice chill and have nice brand new feathers come up. The other ones, of course, are the chicks. So you have these beautiful, glossy, gorgeous, very calm. Those are the little chicks. And sometimes, and they're very, very pure. You can see how beautifully glistening they are. And those chicks are finished. They will be. They have been fed by the adults. The adults are done with. They're like, you're on your own. It's like an 18 year old. So Off you go. One. Bye bye. This one. You can see how yeah, the glossy, yeah. gloss, beautiful. Shiny. Look how shiny this and one, new shiny. that is. Okay. So those are the chicks, and they're ready to go to sea. But these seals in their lifespan, I mean, they are not going to be there. Our animals are not going to be there. Why? 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 Minimum, Annurum, Rectangle <laughs>
നമ്മുടെ സോഡിയൊക്കെ എൻ്റെ ടൈം അതിക്രമിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ കുറെ സമയം ഗ്യാപ്പ് ആവും പണിക്കും ചെത്തറുന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒന്നിനും തൊടാൻ പറ്റാത്തട്ടാ കുറെ ബേഡ് ഡിസീസുകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരും എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം നല്ല അടിപൊളി കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് എത്തിയാൻ പറ്റിയിട്ടാ ഭയങ്കര ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എമറാളുടെ ഒക്കെ വെറുതെ നിൽക്കട്ടാ എമറാളുടെ തൊട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നടന്ന പോണ അമ്മിച്ചി കണ്ടാ എഴുപത്തേഴ് വയസ്സ് ചെയ്യുന്ന അമ്മിച്ചി കിട്ടാ നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ അമ്മിച്ചി സ്വിമ്മ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാൻ ചാടിയിട്ടാ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സാൻ്റെ പാൻ ഇഞ്ചാമുള എവിടെ ചാടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിക്ക് സ്വിമ്മ് ചെയ്ത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അത് ഭയങ്കര ഓർമ്മയായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഓർമ്മകൾ ഈ അമ്മാമ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടാ ചിലവർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യൂട്ടോ അമ്മാമ അമ്മാമ താങ്ക് യു അമ്മാമ ചെറിയ റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലട്ടാ നിന്നലകും ബായ് ബായ് ഫൈൻ ഫൈൻ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഭയങ്കര ലവ് പോലെട്ടാ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇവരും കാലങ്ങളിലേക്കുള്ള പവർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട ചില മോഹങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണും അത്രയ്ക്ക് നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് യാത്രകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്യണത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ കിടക്കണതൊക്കെ പെൺ സീലുകളാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഈ പെൺ സീലുകൾക്ക് മുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കരയിൽ ചൂട് കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് കിടക്കട്ടെ ഈ സമ്മറിൽ സമ്മർ അവസാനിക്കാൻ പോലെ ഇനി വിൻ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കാണ്ട് ഈ സമ്മർ സീസണിൽ അവർ വന്നത് ഉറങ്ങി തീർക്കണുണ്ടോ പെൺകിണിച്ചിനത് പറ്റി പിടിക്കണില്ല പെൺകിണിച്ചിന് നടന്നു കൊണ്ട് ഈ സീലുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡ് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ലെപ്പേഡ് സീലിനാണ്ടില്ലേ ഈ ലെപ്പേഡ് സീലിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പെൺകിനെ ചെറിയ പെൺകിനെ കൊന്നു തിന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീലിൽ പെൺകിണിച്ചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ടീമാണ് ലെപ്പേഡ് സീലിട്ടാ ലെപ്പേഡ് സീൽ ഇത്തിരി ഡേഞ്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഐസിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ സ്പോട്ട് ചെയ്തില്ല നമുക്ക് കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് ആദ്യമായിട്ട് കാണാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിലേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയുടെ എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടോളോ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡിലാണ് ഒരുപാട് ത്രില്ലിങ് കിട്ടുന്ന എപ്പിസോഡുകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മളെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അധികം ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം വീഡിയോസാ പെൺകുന് കൊന്നു കഴുകന്മാർ വന്നിട്ട് കണ്ടാ പെൺകുന് കൊന്നു കൊന്നു കഴുത്തിലെടുത്ത് കൊന്ന എന്നാ കൊന്ന കണ്ടാ എല്ലാവരും നോക്കി കേട്ടാ ഒരെണ്ണം പോയ എന്റെ ഭക്ഷണത്തില് നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടാ ഡയറക്റ്റ് പെൺകിന് അലക്കി കഴിക്കാട്ടാ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടാ പിന്നെ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിൽ പറയാറുണ്ട് ചാൻഡമ്മന്റെ സംസാരം കുറയ്ക്കണം സംസാരം കൂടുതലാന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽസ് മാത്രം തരാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ലല്ലോ ആ വിഷ്വൽസ് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഉള്ളൊരു അവതരണമാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ഒരു സംസാരമാണ് എൻ്റെ ഒരു പവർ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച് നിൽക്കണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നെ ചില കമൻറ്റുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷമാവും നീ സംസാരം നിൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുക അന്നേരം നിൻ്റെ ചാനലിൽ വൺ മില്യൺ ടു മില്യൺ അടിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ ആറ് ല
So these uh, penguins, they were all walking, uh. coming too close to him. Uh. And then he get up and he followed the penguins and then he ca caught one. Okay. And uh, now I could see how he was killing him. Yeah, yeah. And then now he started to eat him. Now the squirrels came, the brown birds, and they are having their share as well. One small name? The big one who killed it was a uh, giant petrel. Oh, giant petrel. Giant petrel. Yeah, there are two species. Oh. The southern and the northern have to look at the pictures if they have the beak tip um, okay. reddish or greenish to tell if they're northern or southern. Okay. Giant petrel. And the other ones, they are Antarctic squirrels next to it, which are feeding now on the dead Chantu penguin as well. I'm going to boom, but I'm going to go to the pool. I'm going to Special special for a very wonderful vlog, see, and a different number and a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a a Okay. <laughs> We will see the skull and the little chatter. Thieving another day, little number of another movie. We are going to another day, Jack, which is a panam, we poop, we are going to the other day, 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 we are We have to go to the expedition master. We have to go to the expedition. We have to go to the main landing. We have to go to the shore. We have to go to the shore. We have to Apo Ninglebur and Iremu, Irembera, Vilia Pelonia, Urduzum, Uruman Kurna, I don't know the Kurna Kanat, the law, Chalapo, Rusum, Vijay and Dam Tusum, where an Iron Bear Lapa and the Iron Bear Gurusum, Iron Bear Grand Dam Tusum. Madame Rusum, Randumun, landing on the second day, say the one digging out. We do expedition of the Paramadi and Dadiga, Vaisal some other night in the Lagapilum, sea sickness of the Merilla, expedition in Agrila Kare, and the Lum Cerejere, expedition of Pelil Nurberi, Idin Nurberi, Nurberi, Maximum, Nuran, Nurbera, Puambalo, Yamperfria, Nurbera, Pelver, and Yamperfria. 
അപ്പം നിങ്ങൾ വരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കൂടുതൽ സമയം എത്ര നേരം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാട്ടോ ചെറുവഴികളിലൊരു ചിരി മലരൊളിയായി തേടും വൻ മനസ്സിനു കുളിരെഴു മഴകുകളെ നേടാം തേറാം ഈ യാത്രയിൽ 